This conference will now be recorded. We are trying to understand about the concept of uh, active activity, right? Yes. How active activity can help us to manage our uh, 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 Intune services, right? Yes, please. These all are the points that we have already discussed. We have already completed the part of multi-factor authentication. Why it is important, how it protect uh, our uh, users. So I hope you could be the points that we discussed, right? Yes. What about SSPR? Have we discussed about uh, SSPR as well? No, no, yeah, this is pending. Okay, SSPR we are trying. Yeah. Okay, we need to configure the SSPR service, right? Okay. So, according to you, what you think about the SSPR means why it is important, uh, why organizations prefer to use it? Uh, I have no idea about this. Uh, what is the SSPR? No problem. So, SSPR, as per the name suggests, which is really important for everyone. Everyone in the sense I'm talking about the for administrator. Like you are working as an admin, your responsibility to, to take care of the entire services of uh, uh, Microsoft Intune, so you should know about the concept of SSPR. SSPR is a self-service password reset, right? Self-service okay. password reset. As per the name suggests, the meaning of self-service password reset, users are able to change their own password by self. No need to coordinate with the administrator, no need to coordinate with the root account. They all are able to access, they all are able to change their own password. Okay. Clear. So clear. By using by using the SSPR, we are able to save lots of time. By using yes. by using the SSPR service, we are able to save lots of time. So I'm going to help you to understand about the concept of SSPR. Self-service password reset. Right. We should know about the prerequisite. If we have to configure SSPR, configure karna hai, to we should know about the prerequisite. Ke, uh, is service ko utilize karne ke liya, is service ko implement karne ke liye, kya kya steps hume follow karne chahiye, aur kya kya point hume mention karna hoga. Okay. Correct. Now, so for SSPR, first of all, your user has MFA contained kar rakha ho. and second, we must need to activate Azure AD P2 license. P2 license is considered as a premium 2 license. That's it. Two prerequisites are in which we can configure our SSPR service. Ko kar okay. Clear? Clear. Clear. I'm going to help you to understand because we have already discussed that the users you create your Azure AD portal, pe create karte hai, right? For example, this is Clear. our Azure AD portal, and the same user will synchronize with Microsoft Endpoint or Microsoft Intune service. That user is our Endpoint pe ja ke store or you can say that. वहां से हम इनको मैनेज कर पाते हैं अगर आपने यहां पे क्रिएट किया abc के नाम से यूजर या xyz के नाम से यूजर सो यू विल फाइंड द सेम यूजर ऑन अनदर पेज xyz abc बोथ यूजर यू विल यू विल फाइंड ऑन आवर अ इंटियो पोर्टल क्लियर क्लियर Clear. So I'm going to show you the steps how we can manage the SSPR service. Okay. Back to the uh, our 365 portal, especially on Azure AD portal. In the Azure AD, I'm going to create few users and then we'll use the same users to uh, configure our SSPR service. Okay. But before that, you should know about the prerequisite. So, just we prerequisite mein baat ki ki, jo, jis bhi user ke upar aap SSPR lagana chahte hain, theek hai? Jis bhi uh, AD user ke upar aap SSPR configure karna chahte hain, 
यूजर्स मस्ट कंटेन यूजर मस्ट कंटेन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके पास एम एफ ए की सेटिंग्स होनी चाहिए तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द ऑल यूजर सेटिंग इट विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ यूजर्स दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हमने तैयार कर रखे हैं टाटा यूजर पे आई थिंक हमने एम एफ ए बनाया था रिमेम्बर तो लेट मी ट्राई टू ओपन टाटा इफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अवेलेबल देन विल प्रोसीड फॉर द एस एस पी आर आई हम इसी यूजर का इस्तेमाल करके एस एस पी आर भी कॉन्फिगर कर देंगे पोर्टल डॉट ऑफिस डॉट कॉम ओके सॉरी वी हैव एन कॉन्फ्रिगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस यूजर के लिए एम एफ ए कॉन्फ्रिगर नहीं किया गया है राइट सो इट्स मैंडेटरी टू कॉन्फ्रिगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू सेट अप एस एस पी आर इज दैट ओके ओके बैक टू द यूजर्स पैनल एंड इन द यूजर्स पैनल वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल एक्टिडी यूजर्स आर अवेलेबल दो यूजर्स आर बेसिकली uh synchronize with our microsoft ultimate portal so click on per user mfa it will redirect you on the page of mfa i'm going to click on tata user this is our uh, uh active active user i'm just going to enable it just need to enable the tata user and back to the user account and sign out you can activate karne ke liye you should provide the information about your contact number ya fir aapko um गूगल ऑथेंटिकेटर सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा आई थिंक ऑथेंटिकेशन आई हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड राइट तो अनफॉर्चुनेटली डिलीट इट तो दैट्स व्हाई जस्ट गिव मी वन मिनट लेट मी वेरीफाई द ऑथेंटिकेशन फ्रॉम मोबाइल fine so multi factor authentication is already configured right so we are able to open we are able to open our account by using the multi factor authentication it's time to configure uh, sspr self service password to set so sspr ke liye jo dusri prerequisite hai wo aap apne id mein jayenge we just need to click on the uh, show more option and billing ke option pe jayenge and licenses ke option pe jayenge under the licenses you know that we have already discussed go to the all product it will provide you the information about uh, the number of licenses that you have kitne number of license aapke paas hai uski information aapko mil jayegi and here we are able to find business standard which is responsible to take care the applications or uh, app apps services that available in our office 65 and dusra apne paas hai as a direct to premium to license और तीसरा लाइसेंस है माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट फ्री सो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस टेन थाउजेंड लाइसेंस आर अवेलेबल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ बेसिक टास्क पी टू लाइसेंस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है इट मीन दैट हम एस एस पी आर की सर्विस को एक्टिवेट कर पाते हैं राइट अगर ये एक्टिवेट नहीं है इनकेस अगर आप कोई पोर्टल क्रिएट करते हैं इफ यू आर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर ऑन अकाउंट ओवर ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव की जस्ट नीट टू क्लिक ऑन ट्राई आर बाय यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी एंड वी हैव एज यू रेडी प्रीमियम टू यहाँ पे आपको ट्रायल पे जाना है और एक्टिवेट कर देना है अनफॉर्चुनेटली आई हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड तो ये हमें फील्ड बता देगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी यू यू आर ऑलरेडी यूजिंग द सेम अकाउंट आर ऑलरेडी यूजिंग द सेम लाइसेंस एंड दिस लाइसेंस इज अपलिकेबल फॉर थर्टी डेज दैट ओके ओके back to the users properties and in the users properties we are able to find multiple options and we are trying to create sspr self service password reset so users ki properties mein aapko ek option dikhai pad raha hai password reset 
in the password reset we are able to find three more option right none selected and all three option the high one here so none in the sense you don't want to configure sspr agar hum apne users ke liye sspr configure nahi karna hai so that time we can proceed with none selected ke case mein we are not authorized to add multiple users theek hai we are not authorized to add sspr for individual user yahan pe user assign nahi hoga so what you need to do agar aapke paas kuch user hain 2 3 5 15 jitne bhi unko aap ek group mein add karo aur group ko yahan pe aap assign kar dena okay and last option is all all, all in the sense it means that you wanted to activate the sspr service for the entire users jitne bhi number of users hamare paas hain is account ke andar उन सब के लिए ये अप्रूवल हो जाएगा आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर एवरी वन ऑल पे क्लिक किया एंड सेव कर दिया नाउ वंस यू एक्टिवेट द एस एस पी आर सर्विस यहां पे हमने एस एस पी आर को एक्टिवेट किया वट यू नीड टू डू अब हम रीसेट करेंगे अपने टाटा यूजर का पासवर्ड राइट थिंक अबाउट इफ यू फॉरगेट द पासवर्ड आप अपने इस यूजर का पासवर्ड भूल चुके हैं एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू रीसेट योर सेल्फ बाई योर सेल्फ सो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द साइन इन एंड उसके बाद यहाँ पे दो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है फॉरगेट इन माई पासवर्ड साइन इन विद इन अनदर अकाउंट ठीक है मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फॉरगेट इन माई पासवर्ड तो ये क्या करेगा ये आपको एक कैप्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सो लेट मी प्रोवाइड द कैप्चर डिटेल एंड वेट 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 नेक्स्ट ठीक है इंटर योर कॉन्टेक्ट नंबर जो भी नंबर आपने ओटीपी के लिए इस्तेमाल किया था ना वो आप कॉन्टेक्ट नंबर यहां पे मेंशन कर देंगे you will receive the six digit code it's not related to the login it's related to reset your password 0558847 okay this we this we number ko aapne use kiya tha kiske liye to manage our uh, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेम रजिस्टर नंबर पे आपको एक ओ टी पी मिलेगा एंड इट विल री डायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ रीसेट योर पासवर्ड विदाउट प्रोवाइडिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन कोई भी हिंट नहीं देना कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है अब जो भी पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे वो इस यूजर के लिए नया पासवर्ड बन जाएगा इज दैट करेक्ट करेक्ट दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ जो हमारे यूजर्स है मीन जो इंट्यून सर्विसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना दे मस्ट नो अबाउट इट they are also responsible to take care yes they are also responsible to take care about the uh, 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 security for our user account okay we successfully approved and log in our portal any doubt any question please no तो ये दीज आर आर द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द एक्टिव एक्टिव सर्विसेज ये सभी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना दीज आर आर द रियली इंपॉर्टेंट फॉर द आवर इन ट्यून सर्विसेज तो यहां तक आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा राइट आई होप वी गुड विद द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड ओके आई सॉरी जस्ट ओके नो
Hi, Asami, can you hear me? Uh, yes. Okay, so let's talk about the another options that we have like uh, related to the users management. We have already completed the part. One of important point related to the Azure Active Directory to manage our Intune services. I'm talking about uh, Azure AD Join and that is Azure AD Connect. These two important services can help us to manage our Intune portal. So do you have idea about these two different points? I'm talking about the Azure AD Join. Very confusing topic. Put <laughs> uh, idea means do a implement your kid. I'm just like a count to me, Jackie. A jury go join CVPC go join Croate. It to ye the cab on premises machine make a CVPC system go up as you ready to join Karana Jate, right? Right. Okay, so why we need to do that? As a uh, as a as a queue requirement with you. No idea. Fine, no problem. So let's talk about the as ready join first. In case of Azure Ready Join, for example, this is our portal. This is our Azure portal. And we have on premises multiple machines that we establish on on premises. It may be Windows 10, 
it may be windows 11 operating system right or any other operating system that we have on on premises and both are connected to definitely with the help of internet apne yahan se ek user banaya with name of abc ek user banaya with the name of xyz by using these users aap apne on premises windows 10 ya 11 operating system ko kya kar sakte hain connect kar sakte hain and we have a two different option we can register the device we can register the device or we can enroll the device dono alag alag ka part hai register device in the sense ki aap in devices ko directly office 365 portal ya azure ready ke portal pe synchronize karna chahte hain it means that connect karna chahte hain for other purpose and uh, enrollment the meaning of enrollment is basically correlated to the आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के जरिए इन ट्यून से एनरोलमेंट इज अ टोटली डिफरेंट पार्ट रजिस्टर अ डिवाइस ओवर अ एजुअर एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेपरेट पार्ट बिकॉज़ अगर आप केवल रजिस्टर करते हैं अपने डिवाइस को माइक्रोसॉफ्ट एजुअर एडी के पोर्टल पे सो देन यू आर एबल टू परफॉर्म फ्यू टास्क फ्यू टास्क इन द सेंस कि आप पासवर्ड मैनेज कर सकते हो उसका if any problem occur with on premises it mean user so aap apne azure ready ke user se login kara sakte ho machine ko no problem aap bit locker ki keys ko download kar sakte ho aap apne paas jo bit locker ki keys hai na usko aap save karke azure portal pe rakh sakte ho clear but agar enroll karate hain agar aap device ko enroll karate hain intune portal pe to n number of things you are able to manage what आप इसका हार्डवेयर मैनेज कर सकते हो हार्डवेयर इन द सेंस कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मशीन सिस्टम में क्या रैम क्या सीपीयू कितनी स्टोरेज रिमेनिंग बची है वो सब चेक कर सकते हैं दूसरा आप रीसेट कर सकते हैं सिस्टम को क्लाउड से ही नो नीड टू कोऑर्डिनेट विद ऑन प्रोमाइसेस आप अपने क्लाउड पोर्टल यानी एजुर इंट्यून माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से ही डायरेक्टली इसको रीसेट कर पाएंगे next other point we have like you are able to install multiple application aap application install kar payenge we are able to configure gpo gpo involve kar payenge and conditional access that help us to manage that help us to manage high security to our user conditional access service ke zariye aap apne is portal ko control kar sakte hain ya fir usko लॉगिन परमिशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएंगे इज दैट क्लियर ये कॉन्सेप्ट हुआ एजुर एडी ज्वाइन का अब बात आती है एजुर एडी कनेक्ट की सो एजुर एडी कनेक्ट की अगर हम बात करें तो एजुर एडी कनेक्ट के केस में दिस इज आवर एजुर पोर्टल एजुर एडी पैनल एंड वी हैव एन नंबर ऑफ मशीन्स व्हिच इज which are available in on premises yahan pe multiple systems are available aur ye sabhi system aapke ek server se attach hue right server in the sense ek domain controller se attach hue adds service se attach hai entire machines are communicating to each other har ek machine aapas mein communicate kar rahe hain the machines that are available in our uh, on premises environment already member of डोमेन कंट्रोलर इसको हमने डोमेन कंट्रोलर से अटैच कर दिया वी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर ए बी सी एक्स वाई जी टेस्ट राइट यूजर मल्टीपल यूजर्स वी क्रिएटेड ऑन ऑन प्रोमाइसेस नाउ यू आर प्लानिंग टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर आप यहां पे डिवाइस नहीं सिंक्रोनाइज कर रहे हैं अभी आप यूजर को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं पोर्टल पे यू वांटेड टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस टू as you ready test and okay as your ad connect work with server operating system simple sa gap agar hum baat kare as your ad connect okay as your ad connect which is responsible to manage 
uh, which is responsible to synchronize the users from on premises ad to azure ad or jo dusra part hai apne paas which is related to the azure ad join wo kya karta hai wo client ke liye applicable hai which is related to the client windows 10 windows 11 operating system agar apne paas on premises pe hai and you wanted to connect with the azure ad portal we are able to do that is that okay okay i'm going to show you one practical to use azure ad connect service not connect ad join kyunki connect ke liye hame ek uh, on premises pe na domain install karna padega karna padega ek active directory install karna padega okay और उस डोमेन पे हम अजूर एडी कनेक्ट डाल लेंगे हां उस मशीन पे एडी कनेक्ट इंस्टॉल करके चीजों को सिंक्रोनाइज करेंगे ओके ओके Okay, give me a minute. Let me access our on premises Windows 11 operating system. So that we can practically show you the AD join. Okay. This is our on-premises Windows 11 operating system, and I'm planning to add the same system with the uh, what we can say that with our Azure Active Directory. This is my same com Azure Directory. Say join करना है. Back to the Azure Active Directory panel to identify how it's look like. Okay, so in 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 the users properties, we just need to click on all the users. Select individual user. And here we are able to find devices. Tata user अभी किसी भी device से associated नहीं है, so we are unable to find any device information. So what you need to do, we just need to back our as uh, on premises machine and right click on our start button. go to the settings and in the setting we just need to click on account access worker school unfortunately mera jo system hai wo official id se juda hua hai let me try to connect with another yahan pe wo jo tata user aapne dial kiya tha tata@teachmecloud 
डॉट नेट ये आप यूज करेंगे आई डोंट वॉन्ट टू एक्टिवेट फॉर एम डी एम बिकॉज ये डायरेक्टली आपको कनेक्ट करेगा किससे पोर्टल से इन ट्यून से वी डोंट वॉन्ट टू कनेक्ट विथ इन ट्यून पोर्टल Join this device to locality. Join this device to Azure Active Directory. Okay. 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 एडी ज्वाइन यस एवरीथिंग इज ओके वी सक्सेसफुली एडेड अवर यूजर टू ऑन प्रोमाइस एडेड अवर मशीन टू एज यू पोर्टल बैक टू द पोर्टल एंड रिफ्रेस इट वी आर एबल टू फाइंड द डिवाइस इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो हमने ऑन प्रोमाइस से डिवाइस ऐड की थी डेस्कटॉप पी जीरो समथिंग वो आपका एडी ज्वाइन हो चुकी है इतने बज के इतने मिनट में हमने ज्वाइन किया है एंड नाउ यू आर एबल टू यूज इट टू प्रोटेक्ट अवर ऑन प्रोमाइस में से विट लॉकर की इसको आपको सेव करना है वी कैन डू दैट डू यू हैव योर विट लॉकर बिटलॉकर से जब इंक्रिप्ट करते हैं तो तब हम दोबारा कभी पीसी को रीसेट करना पड़ जाता है तो तब हम बिटलॉकर की हमें चाहिए होती है सो वी कैन से दैट द बिटलॉकर कैन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर स्टोरेज मींस जो ड्राइव होते हैं उनको स्टोर yes. कर प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यस yes. क्लियर क्लियर ठीक है सो ये हमने अभी एडी ज्वाइन का इस्तेमाल किया टू एड आर रजिस्टर अवर डिवाइस टू एज यूर एक्टिव डायरेक्ट्री बट बाई यूजिंग द एज यूर एडी ज्वाइन हम अपने सेटअप को मेन सेटअप इन द सेंस को जो ऑन प्रोमाइस मशीन है उनको हम इन ट्यून पोर्टल पे भी इनरोल करा सकते हैं राइट ठीक है सो लेट मी ओपन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट अभी अपने पास कोई भी बिट लॉकर की कीज नहीं है बिकॉज हमने ऑन प्रोमाइस पे कोई बिट लॉकर एक्टिवेट किया ही नहीं सो बैक टू ऑन प्रोमाइस और एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं बिट लॉकर कैसे काम करेगा जिस पर्टिकुलर टास्क डेस्क एम जी एम टी डॉट एम एस सी और यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन तैयार कर लेते हैं वी हैव इनफ स्पेस आई डोंट वॉन्ट टू यूज द बिट लॉकर विद एग्जिस्टिंग स्टोरेज क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद फाइव जी बी फाइव के जी से नाम दे देते हैं इसको बिट लॉकर बिट ठीक है ये हमारे पास बिट लॉकर का एक हमने ड्राइव क्रिएट कर दी आई वॉन्टेड टू एक्टिवेट बिट लॉकर हाउ यू कैन डू दैट आप सिंपल सा सर्च पे क्लिक करेंगे okay. मैनेज बिट लॉकर एंड अंडर द मैनेज बिट लॉकर यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर डिवाइस दैट वी क्रिएटेड इंटायर पार्टीशन दैट वी क्रिएटेड तो आप देखिए यहाँ पे जी ड्राइव के नाम से हमने तैयार किया था अभी थोड़ी देर पहले आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हेयर और इसको टर्न ऑन कर देते हैं बिट लॉकर पर पासवर्ड यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड नेक्स्ट और यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन सेव टू एज यूर ए डी अकाउंट सेव टू यू एस बी फ्लैश ड्राइव सेव टू ए फाइल एंड प्रिंट द रिकवरी मतलब ये अपने पास चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं एज पर योर कन्वीनियंट मीन्स एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनी इसमें से कोई भी ऑप्शन हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट अवर स्टोरेज इज दैट करेक्ट 
अगर हम यस yes, अगर हम फर्स्ट वन करेंगे से टू यूर एजोर एडी अकाउंट तो ये जाके एजोर एडी पे एजोर एडी के अकाउंट में स्टोर हो जाएगा क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा ये दिन से पहले ओके ठीक है सो डेफिनेटली हम इसी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट 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 एंड स्टार्ट इंटरप्शन तो जितनी कैपेसिटी की ड्राइव रहेगी जितना डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा हमारी ड्राइव को क्या कर देगा इनक्रप्ट कर देगा फाइन सक्सेसफुली ब्लॉक इट और अगर आप पोर्टल पे फिर से बैक आते हैं इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सी वी आर एबल टू फाइंड दीज यहाँ पे हमें केस मिलना स्टार्ट हो गया राइट यस तो ये तो बिट एट योर एडी ज्वाइन टू रजिस्टर डिवाइस ठीक है ना एंड वी नीड टू डिस्कस अबाउट द एज योर एडी ज्वाइन टू enroll the device register device is a separate part and enrolling the device is a separate part theek hai na dono ek dusre se alag hai okay any question any doubt and no or azure ad connect hai wo sirf user ko synchronize karne ke liye on premise domain se azure ad ke andar uske liye hota hai ha jab jab aap auto pilot karte hai na in your way तब Azure AD join yes. come into the picture. तब hybrid environment चाहिए आपको. तो hybrid के लिए आपको on premises पे एक domain controller 16 पे, 18, 19 पे, 20, 22 पे किसी पे भी install कर सकते हैं, right? Okay. Okay. चलो एक बार go through कर लो जो आज हमने discuss किया. If you have any question, any doubt, please let me know. Sure. then any question any doubt uh, uh, okay so i'm going to install windows server 2016 with active directory domain services on on premises workstation or then we'll use the same machine to synchronize the user is that okay we'll do it tomorrow okay tomorrow i'll show i'll show you the recording okay okay thank you take care bye 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 thank you thank you Thank you.